Hai guys dan selamat datang Selepas Oppo F7 dilancarkan Kini tiba model terbaru iaitu Series R15 Pro Pula muncul dengan spesifikasi yang cukup menarik pada tahun ini Menjanjikan kamera yang lebih baik dengan selfie kamera 20MP Jadi apa yang menarik pada telefon ini? Pertama sekali ia membawakan rekaan yang moden, Bentuk kaca pada bahagian belakang melengkung 2.5D yang berwarna ungu Bermula dari bawah dengan warna yang lebih terang bergerak ke atas Akan melihat perubahan warna yang ke arah gelap Agent nampak seperti Oppo F7 dengan kedudukan logo dan fingerprint cuma tidak mempunyai dewi kamera pada bahagian belakang. Mungkin itu kerana Oppo F7 tidak mempunyai dewi kamera untuk memberi ruang pada Oppo R15 Pro mengambil kelebihan ini. Mono speaker, USB micro dan 3.5mm headphone jack pada bahagian bawah. Fingerprint diletakkan pada bahagian belakang dan anda boleh lihat kaca di sekelilingnya sangat berkilat yang mana anda harus mengelap bagi memastikan yang ianya sentiasa bersih. Skrin di sini bersaiz 6.28 inci AMOLED Full HD Plus. Pada saiz ini ianya boleh dikatakan sedikit besar untuk dipegang khususnya untuk orang Malaysia yang tidak mempunyai tangan seperti saya yang sedikit panjang dan lebar tak ada masalah dengan saiz ini. Pengalaman menggunakannya sudah tentu dengan jenis ini kontras ratio yang lebih tinggi dan jika anda dapat lihat warna hitam yang lebih dalam membantu warna nampak lebih tepat. Seperti mid-range yang lain, tetapi Oppo R15 Pro lebih dikategorikan sebagai kelas pertengahan yang premium kerana menggunakan Snapdragon 660 bersama 6GB RAM dan setoran berjumlah 128GB. Menguji prosesor ini dengan memainkan permainan video PUBG Mobile, sebuah permainan yang memulakan prosesor cukup berkuasa dan efisien untuk dijalankan. Hasilnya ternyata sekali amat baik menggunakan setting balance dan HD dengan itu anda boleh bermain tanpa masalah drop of frame ataupun suhu yang tinggi. Menaikkan frame rate dan juga resolusi akan menambahkan suhu dan frame rate akan jatuh dengan secara drastik. Menjalankan sistem operasi Android Oreo 8.1 dengan antaramuka Color OS 5.0 yang membawakan ciri yang berwarna-warni ataupun saya nampak ianya lebih kepada warm. Jadi dengan antaramuka ini anda akan dapat aplikasi galeri yang memberikan kebolehan mengesang wajah ataupun kawasan disusun melalui folder yang disediakan. Full screen experience yang mana anda boleh membuka mesej atau whatsapp untuk melihat malah membaca mesej ketika menonton video mahupun permainan video. Jadi anda tidak perlu bertukar aplikasi terutamanya di dalam permainan video. Dengan skrin mereka yang baru ini juga, anda akan mendapat perubahan navigasi dalam bentuk gesture dan terdapat empat pilihan yang anda boleh pilih. Tetapi seperti di dalam Oppo F7 sebelum ini, ia sedikit suka untuk menaik kerana tidak mempunyai jarak pada bahagian bawah. Merakam skrin juga memberi keserangan sama ada bermain permainan video ataupun navigasi di dalam sistem dan anda mempunyai pilihan ini bagi memudahkan anda. Selain itu, ia turut mempunyai app shortcut yang boleh menekan dan tahan seketika untuk aktifkan fungsi ini. Anda boleh gunakannya dengan lebih cepat tanpa perlu memasuki ke dalam aplikasi dan dapat dilakukan dengan cepat. Security, ia menggerakkan facial recognition yang menggerakkan kamera hadapan untuk mengimbas muka dengan laju. Ianya terasa seperti tidak mempunyai security kerana ianya terlalu pantas bagi saya. Seperti model kelas pertengahan yang lain, Oppo F15 Pro ini tidak terkecuali untuk menggunakan dewi kamera sebagai tujuan utama penjualan siri ini. Hasil daripada 16MP dan 20MP untuk menangkap kedalaman sesebuah image juga dapat merakam 4K video akan tetapi tidak mempunyai OIS untuk distabilkan image. Kamera hadapan 20MP memfokuskan kepada selfie dan juga beautify. Perbezaan antara Oppo F7 dan juga Oppo R15 Pro ini lebih kepada prosesor dan dewi kamera pada bahagian belakang. Sistem operasi dua-dua masih menggunakan Color OS 5.0, cuma notch pada bahagian atas yang tidak dioptimiskan pada game seperti Honor 10. Mereka ada menyatakan yang ianya water resistant tetapi tidak mempunyai IP certificate. Jadi nasihat saya jauhkan telefon ini daripada air sebaik mungkin. Sayangnya ia tidak menggunakan USB-C sebagai port pengecasan walaupun sudah menawarkan hardware yang cukup berkuasa dan up to date. Notch ini bagi saya menjadi penghalang terutamanya apabila bermain PUBG Mobile kerana butang yang hampir ke dinding menyukarkan lagi permainan ini. Oppo R15 ini akan hadir di pasaran Malaysia tidak lama lagi. Langgan ke YouTube channel kami untuk ketahui harganya pada masa akan datang. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.